。是的，他的作品别具一格，我非常期待他的作品。嗯，对。抱歉啊，这么晚约你。没关系，你约我随叫随到。走吧。见顾城有必要打扮的这么好看吗？等等，他已经看到那封信了，为什么还要约顾城啊？这幅画给人一种安静感，很舒服。是的。学识渊博的严总，你要不给介绍一下？爱德华·霍珀。爱德华。霍珀，我的艺术史马马虎虎，不过这个作者很有名。霍珀是一名美国杰出的现实主义画家。这位画家，他善于利用光线明暗的强烈对比，用空无一人的空间，或者单独出现的人物，来展现我们现代人生活的疏离感。就像旁边的注解说的。我们其实都是霍珀的画中人。我们都是霍珀的画中人，画中人。有关孤独的说法，太老了。也许画家本人，并不想孤独表达所谓的孤独和寂寞。喜欢，就应该是一件很简单的事才对。那你还想去画展买画？买来装饰呗，像这幅，跟我的卧室颜色就很搭。买对了还能升值吗？比买房子还赚钱。有关孤独的说法太烂了。也许画家本身并不想过度的宣传所谓的孤独和寂寞。怎么了？啊，这幅画，勾起了你美好回忆。没有，就是有点冷。等一下，先别着急走了。自己有外套却不穿，带你去一个平常去不了的地方。你先回家吧，我休息一下回去。好，东西我已经放在里面。嗯，好。那天只有顾城知道我在哪，难道是他放的烟？喂，星星，怎么了？大成哥，我要给你一个非常重要的使命，你陪我去一个地方呗。去哪儿啊？当代艺术馆。艺术馆？嗯。你去艺术馆干嘛？你都不知道，我妈刚把我骂了一顿。我现在要去放松一下。艺术品，它是凝聚了人类社会当中能量等级最高的地方。所以啊，我要去那里收集。星、哎、星，星星，我这手机可能要没电了。那个，我先不跟你说了啊！啊，拜拜拜拜！又挂我电话，司机，走吧。嗯、嫂子，看来这衣服驱走你内心的严寒。我送的温暖不要，非要披顾城的衣服是吧？小叔，都说了让你放个假，你怎么非要赖着不走啊？我只是被这里